Estamos de vuelta con más del marcador acá, y obviamente luego de la pausa siempre uno comienza a hablar de todo un poco. Eh, y temas estamos hablando varios. del Cascarita Tapia, ¿no? Temas Aquí, varios, temas el varios. El tema era el Cascarita Tapia. Sí. sí. Eh, yo siento que la gente en la Liga del Cuadro de Chivo Chivo está más segura el atleta de, de jugar ahí que en el Cascarita Tapia. La integridad física. No debería jugar ningún equipo. Acá. Ningún equipo debe jugar en el Cascarita, así como está, así como está el Cascarita. Bien, eh, Javier Ainz nos preparó la fórmula, la primera del año, eh, el Panamá contra el Cuba. Había mucho que analizar de este partido, Javier. Sí, siempre se encuentra, siempre se encuentra. En el estadio uno ve una cosa y cuando te sientas a editar el partido es otra, pero me quedo con la fortaleza de la, de la banda derecha de Panamá. Ahí vemos cómo Valentín Pimentel, no solo siendo el volante derecho de la línea de cuatro, juega siempre permanentemente cerca de Enríquez, a 11 metros, y te protege al lateral derecho. Panamá tuvo un partido muy tranquilo por la banda derecha, pero más adelante vamos a ver que por la izquierda no. Acá este pressing de Pimentel, creando superioridad en el centro del campo, y vamos a ver cuando el factor calidad por encima de cantidad. Tres jugadores de Panamá contra cinco de Cuba, y vamos a ver, primero se cruzan Blas y Tejada, y vamos a ver la habilidad y también la experiencia de, de Pérez y Tejada para entrar tocando. Pero los dos primeros, las dos primeras anotaciones salen de los pies de, de Pimentel, recuperando y robando, y en la segunda con el, en el primero con el juego aéreo. Pero creo que el, por ahí se habla mucho del lateral derecho de Panamá, pero es muy fuerte Panamá por derecha y por izquierda quizás pasó problema. De nuevo cruce de puntas y Pimentel no solo te da fortaleza en medio campo, sino es un tercer delantero que te llega perfectamente como un centro atacante a, a finalizar una jugada. Otra de las fortalezas, aquí se quedan varios desconcentrados, pero Valentín Pimentel, que es el que va, el que va a la pelota, ¿cómo llega? Entonces te aporta juego aéreo en las dos áreas, te aporta solidez defensiva por derecha, te aporta muchísimas cosas. Después entra Cooper y te aporta algo diferente, te aporta más juego de banda, te aporta más desborde, y acá vamos a, a desglosar eh, la anotación en la cual la recuperación de Quintero, que no sea nunca por vencido, pero acá Blas Pérez, la diagonal que tira y la inocencia de los cubanos para irse lateral izquierdo y central izquierdo con Blas Pérez, y es prácticamente una asistencia sin tocar el balón, porque deja el espacio vacío para Armando Cooper. Acá vamos a ver la salida de Panamá, que fue quizá uno de los puntales que, a diferencia del partido con Costa Rica, porque tiene un rival que no te aprieta, pero primero siempre la salida Gómez, el segundo hombre en la salida Godoy y el tercer hombre Valentín Pimentel en la salida. Si no puede salir jugando con los dos contenciones, Valentín viene, se cierra. Los tres pasos de la salida que ensayó Bolillo para este partido. Harold Cummings, y en su vuelta a la selección, arrancó muy bien, pero después empezaron a tener problemas por las constantes subidas de David y Cuba empezó a leer el partido y empezó a atacar por ahí. Tres anticipos seguidos de Harold Cummings de muy buena manera. Pero acá vemos, David ni siquiera mira el jugador que va a sacar la, el saque de banda. Se le mete un jugador a la espalda y empiezan las desconcentraciones. Empieza a llegarte Cuba una y otra vez por la espalda de David que por ahí, por las limitaciones técnicas de los cubanos, no, no se pagaron. Acá quiere salir Cummings gambeteando, pierde la pelota y va a empezar una seguida de cuatro pelotas a la espalda de Cummings y a la espalda de Davis, que terminan en tiro de esquina, centros cruzados, atajada de Penedo. Acá vamos a ver, nuevamente, Davis regresando, pelota a la espalda de Cummings y se mete Machado a hacerle la cobertura. De nuevo, pelota a la espalda de Cummings y estas son cosas que por ahí Cuba no te las hace pagar pero por ahí Haití u otros equipos que por ahí ganan el scouting, te lo pueden poner a pagar. De nuevo, centro desde la espalda de Davis. Y por ahí Cummins haciendo las coberturas, pero acá ya empezaron a encontrar los huecos, pero no había unas coberturas sobre Cummins hacia el, hacia el lado izquierdo. Y como permanentemente Cuba te ataca por ahí y no tenía Panamá la solidez por el, por el sector izquierdo. Acá Eric Davis fue y fue al ataque, pero Eric Davis, al igual que el partido con Trinidad y Tobago o, o Uruguay, no recuerdo bien, los centros no terminan bien. Entonces, si tú tienes un lateral que va permanentemente al ataque, mira el esfuerzo que va a hacer Eric Davis, acá te va a meter 50, 60 metros, en, en, prácticamente a tres cuartos de velocidad, para llegar y la jugada queda inconclusa. No te saca centros, queda inconclusa y queda un hueco enorme en, en la franja izquierda de Panamá, que por ahí Cuba, por sus limitaciones, no lo aprovechó, pero es un punto endeble de lo que mostró la selección. Me quedo con la fortaleza por el lado de derecho y con la debilidad por el sector izquierdo de la defensa. ¿Cuál fue tu mejor jugador panameño? El mejor me quedé, el primer tiempo de Valentín Pimentel fue muy bueno, porque creo que te aporta muchas cosas, muchas. Te aporta salida, te aporta superar en el centro del campo y te, apu, y te aporta que se mete como un tercer delantero. Eh, Quintero no es novedad, me quedo con, con el primer tiempo de Pimentel, que prácticamente te liquida el partido en 15 minutos. Santos Cano, ¿cuál fue tu mejor jugador? No, yo coincido, para mí el, lo más notable en el primer tiempo fue Quintero, eh, perdón, eh, Pimentel, y tendría que decir, durante todo el partido, para mí Tejada, o sea, lo que hizo Tejada, cómo se tiró atrás, eh, hizo de 10, 
eh, armó jugadas, esa doble pared con Blas Pérez eh, que termina en el penalti, para mí Tejada fue lo mejor. Alex de Silva. Sí, yo también iba a decir lo mismo, eh, lo, lo mencionábamos en el artículo, lo de Valentín Pimentel, los primeros 45 minutos, cómo roba el balón en el segundo gol, cómo le da el pase a Gavilán en el primero, eh, el cabezazo que pudo haber sido un golazo en su segundo con la selección, nos quedamos con esos 45 minutos y lo de Tejada funcionando como 10, eh, me gustó mucho. Ya, y me quedo solo con la pincelada, lo de Cooper, esa jugada Cooper muy rara vez la mete, muy rara vez cuando tiene el marco, siempre hace una de más. Eh, me gustó que tiró, la metió, me recordó el golazo en Bolivia, o sea, eso es lo que le pedimos a Cooper. ¿no? Y que buenos tenga. centros, Alex, muy buenos me centros gustó, de me Cooper. Gustó un poco lo, lo de Cooper. Percival Pigo, tu mejor jugador. Tejada, Tejada yo coincido con, con lo que señalaban del buen trabajo de Valentín, porque Javier lo, lo, lo describió perfectamente. Eh, te aporta muchas cosas, no es el típico volante que llega hasta tres cuartos de, de cancha contraria y ya se detiene, no, pisa área, se convierte en otro delantero más, eh, él llega a los espacios que dejan Tejada y Blas cuando juegan ambos, esa jugada de pared cuando se juntan Tejada y, y Blas es, es una cuestión impresionante, muy parecido a, a cuando se jugó contra Costa Rica que apenas entraron, se juntaron sí. y se produjo el 2 a 1 en el momento en que estábamos perdiendo 2 a 0, eh, eh, por eso yo pienso luego te hace, saca ese maestral pase eh, a Cooper y coincido con lo que dice Ale, yo desde arriba yo dije, lo enganchó yo dije, lo enganchó y qué bien que tomó la, por eso el fútbol es de decisiones eh, decides patear o decides enganchar bueno, ¿dónde está la gran diferencia de los grandes jugadores cuando saben diferenciar cuándo tengo que patear y cuándo tengo que eh, dar un pase eso se llama toma de decisiones y en esa oportunidad, la toma de decisión de Cooper fue espectacular. Tuvo el espacio necesario para poderle pegar fuerte, fuerte eh, al arco cubano y, y anotar un bonito gol que le vino a dar todavía más tranquilidad, porque era el tercero al equipo nacional. Vamos a escuchar la otra parte de la zona mixta. Usted puede también dar sus comentarios a la cuenta Twitter, arroba el marcador TV, con el hashtag, la etiqueta, el marcador CL. Y ahí usted eh, es parte del debate, vamos a leer luego de la zona mixta, algunos comentarios de ustedes en, en, en redes sociales, eh, algunos reportes de sintonía, hasta Raihan ya me, me han escrito durante toda la primera parte del programa, eh, debatiendo sobre este 4-0 y sobre el futuro de nuestra selección nacional, la realidad de nuestra selección nacional eh, y de este partido, que fue un partido muy cómodo para nuestro equipo, porque el rival cubano no mostró nada y Panamá le pasó por encima en todos los aspectos. Vamos a seguir eh, escuchando a los protagonistas, a los héroes del triunfo y a los héroes de que Panamá esté... En 11 de febrero en Nueva York, en Manhattan, en un sorteo, viendo si va a jugar contra Neymar eh, de Brasil o, o Messi de Argentina o el que sea. Eh, gracias a los jugadores estamos eh, en esta Copa América Centenario. Vamos a escucharlos a ellos. ¿Cómo te sentiste por la banda derecha la noche de hoy? Ya lo habías hecho el 15 de octubre de 2013. Eh, ¿Te exigió Cuba? Eh, sí, sí, normal, normal. Un partido de bastante intensidad. Eh, ya venía trabajando una semana entera por, por derecha también por izquierda, así que el técnico me dio la oportunidad de, de ayudar, de ayudar porque no es mi perfil, pero, pero el técnico me pidió el, el, el favor de, de trabajar por ahí. Y yo creo que, que cuando uno tiene las ganas y la, y la concentración de ayudar a su pueblo, ayudar a, a, al equipo, por, ti, por, por cualquier posición, así sea perfil cambiado, yo creo que uno tiene las ganas y las ganas de ayudar, las cosas salen. Y yo creo que hoy fue, fue muy bonito que todo saliera y, y más que todo la victoria, la, más que todo la victoria, no si yo voy por derecha o por izquierda, más que todo la victoria, regalamos una victoria bonita al pueblo panameño y estamos en una copa histórica para nosotros, yo creo que es algo bonito, tenemos que gozarlo. En el 2015 me, habíamos visto muchos partidos de Panamá sufriendo, ¿por qué cambió todo y cuál fue la razón de que se goleó y se le pasó por encima a Cuba? ¿no? Bueno, nadie quiere sufrir ni perder, son cosas que pasan dentro del fútbol, hasta, lo, hasta las mejores casas pierden y... Y, y siguen trabajando, bueno creo que fue la oportunidad de nosotros hoy, se dio y yo creo que el pueblo panameño tiene que recordar lo bueno, vivir el momento como el futbolista también tiene que vivir el momento, no el pasado y creo que, que se, dio, se dio lo que querían y ya el objetivo está ganado. Vamos a ponerte la cinta capitán en el Tauro porque la lesión de Lucho Moreno parece que va para largo. Bueno, esperemos que sea así, esperemos porque el equipo de mis amores, estoy aquí, estoy trabajando con ellos y esperemos que se dé. ¿Tuviste cerca de anotar un gol con un disparo desde de, de fuera del área? Pero ha sido muy bonito, pero ha sido muy bonito para el equipo, no para mí. Sí, unas palabras, eh, tus tu, tu sensaciones en este partido, te vimos subiendo mucho por el lateral izquierdo. Bueno, buenas noches, nos vamos con, con ese sabor contento de, 
de ganar este partido 4 por 0, creo que realizamos lo que, lo que el técnico pidió, que fue tenencia de pelota y, y gracias a Dios se nos dio el resultado del partido. Ahora, en esa combinación con Alberto y eh, Quintero por izquierda, eh, se conocen mucho, eh, prácticamente un dolor de cabeza para el cubano. Y sí, claro, somos jugador, dos jugadores bastante inteligentes donde sabemos tener la pelota y guardarla, y eso es lo que nos pidió el técnico y eso es lo, lo que realizamos en el partido. Eh, Blas Pérez, eh, Panamá en una Copa América, ¿cómo toma esa palabra? Histórico, una sola palabra, histórico, y bueno, feliz por la, por la afición que vino a apoyarnos. La verdad que la afición panameña se merece esto y, y no, 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 hoy no, no, no dimos el todo por el todo para, para hacer esto, ¿no? de regalar un triunfo a la gente. Al principio un poquito complicado, pero bueno, el equipo se abrió, el equipo jugó bien. El segundo tiempo jugamos más holgado y tuvimos tiempo para finiquitar el partido de buena manera. Nuevamente la dupla Blas Pérez y Mato Ortega respondiendo. Sí, yo creo que, bueno... Luis y yo siempre hemos tenido un gran entendimiento, teníamos varios partidos que, que no habíamos perdido esa química, yo creo que hoy, hoy fue fundamental las la paredes que hicimos, se, me, me, me hacen el penal, puede marcar gol él, hace muy buenas jugadas, entonces muy contento por, por Luis, por, por la gente que, que nos vino a apoyar, por nuestros compañeros que dieron todo por el todo, eh, hicimos un gran trabajo y felicitar a la gente porque nos vino a apoyar. Parecía que tu gol no iba a caer en la noche hoy. Gracias a Dios cayó. Eh, tuve paciencia, siempre lucho para, para más que todo para, para el equipo y bueno, hoy se pudo dar la oportunidad de marcar un gol y, y bueno, contento por eso. ¿Se gusta y se golea en el Rome Fernández ante Cuba? Sí, yo creo que es importante para todos, la gente también quería salir una noche en el Rome para disfrutarla, así fue gracias a Dios, ya nos dimos cuenta que cuando somos contundentes en el Rommel Fernández estamos más cerca de la victoria, importante porque se sacó el cero después de mucho tiempo, eh, el equipo nos sacaba un cero y eso nos va a dar confianza para lo que viene, viene un año de, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero también de muchas bendiciones para esta selección. ¿Cuál fue la clave para arrancar el 2016 y que se vea que Cuba no, no los preocupaba? Porque teóricamente este equipo caribeño siempre nos ha pasado, nos ha dado problemas. Sí, sí, es un equipo que, que siempre nos ha dado problemas, un, un, un partido que nos ganó 3-0 y nos dejó afuera de... Nos mandó a jugar con las islas en, en una eliminatoria, eh, en el último sub-23, 1-1. Eh, han sido partidos complicados, me acuerdo hace años cuando le ganó 3-1 aquí a Panamá también, que, que, que jugaba, jugaba la, la selección donde estaba los Deli Valdés, Pigot y todo ello. Pero creo que hoy mostramos madurez, mostramos jerarquía, mostramos temple y, y la, más que todo en el fútbol la contundencia va a ser muy importante. Ahora, eh, háblenos un poco de Haití, jugaron a primera hora, me imagino que lo estuvieron observando. ¿Qué opinión eh, nos puedes dar sobre ese rival que van a jugar el, en marzo? Sí, vimos, vimos parte del partido, una selección que también la enfrentamos en Copa de Oro, que no va a ser nada fácil, es una selección que, que da todo hasta el final, que no podemos cometer errores, no podemos distraernos, porque al final la palabra exacta es esa, distracciones que tenemos en ocasiones, nos quedan costando goles o nos quedan, quedamos eh, perdiendo partidos, y tenemos que ser conscientes que en esa serie nos aseguramos el paso al hexagonal y esperemos de que, de que las cosas se den para, para cuando se dé ese partido, hacer la cosa bien, miraremos los videos, tomaremos referencia y vamos a ganar los partidos. Bueno, se ve en el fondo de la toma Elkin, Elkin Sánchez llevándose a, a Cummins y a Gabriel Gómez. Casi todos los jugadores pasaron por zona mixta, todos hablaron. Eso es bueno, ¿eh? eh buenísimo. Tejada no, bueno, luego un 4-0 creo que ahorita. Te, te, Tejada no habló porque Tejada dice, ya hablé. Creo que habló para CONCACAF, eh, el audio de Luis Carlos, el matador Tejada, porque la pregunta era quién le dedicó el gol, Tejada, porque él saca un... Y no se vio muy bien. Eh, y no se veía muy bien eh, a quién le dedicaba el gol eh, Tejada, porque era un gol importante para él. Eh, de inmediato tenían todo preparado, la camiseta, la dedicación... Y otras cosas, ¿no? Porque Tejada, como decía Pigot, eh, tuvo una noche fantástica. Eh, es un jugador que, que vestido de rojo ha hecho eh, cosas extraordinarias. Yo no sé, eh, Pigot, que se ha vestido de rojo. Eh, ¿Qué otros halagos le podemos agregar a Luis Carlos en el matador Tejada? Porque eh, su nombre se está transformando en una leyenda dentro de la selección nacional. Precisamente porque en cuanto eh, siga metiendo goles, siga ampliando... Eh, esa, ese número de gol importante que tiene eh, su más cercano perseguidor es su aliado que es Blas y entonces cuando uno voltea a ver así la cantidad de goles que Tejada tiene con, con la camiseta de la selección nacional 
tú me dirías, wow. Es y contra los rivales, sí. porque Tejada sí, no él, le mete goles no, a Martinica, no, no, él le mete a Aruba. A Martinica, ni, no, 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 él mete goles eh, a todo, a Martinica, pero también a Costa Rica, a los Estados Unidos, a México. A México, en el Azteca. ¿Me entiende? Entonces, eh, eh, va a ser de, de, de los grandes, definitivamente. Yo no te voy a decir si va a ser el número uno cuando él termine su carrera. El mejor el jugador de la selección Tejada, no. No se sabe todavía. Pero para está, mí, para está mí está Tejada puede anotar 10 goles más. Va a entrar entre los mejores de todos los tiempos de nuestra selección. Pero no sé si le alcance para ser el número uno. Porque es mucho más que lo de la selección cuando tú combinas lo de la selección con tu participación en los clubes. Él ha ido muy bien en los clubes donde ha estado. Pero bueno, no soy yo el que voy a medir quién es, porque a veces es cuestión de percepción de, de, de cada uno. Y yo no soy el que voy a medir. Lo Por que sí sé que va a ser entre Percival, los grandes ¿A dónde se pone la tejada? Fútbol, yo no vestido sabría, de rojo. Yo no sabría dónde ponerlo. Lo que sí sé que va, va en un peldaño muy, pero muy alto de nuestra selección. Es que está en el podio. Eh, el podio. Eh, sí, 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 sí. Vamos a hacer la pausa eh, para el desprevenido. Percival Pigot eh, forma parte de la mesa del marcador todos los domingos de 8 a 9 y 30 por Cableón de Sport. Vamos a hacer la pausa luego de la pausa. Tenemos la conferencia de Hernán Darío Bolívar Gómez porque era lo último que queríamos hablar. Entre la cosa menos importante era esto, Por porque la, la conferencia era lo que valía, era lo que pasaba en la cancha. Vamos a la pausa.